São 19 horas mais 17 minutos em Cajazeiras. Estamos nós para mais um Diário Esportivo. Eu já quero mandar uma boa noite para você com um recado. Mande sua mensagem para diariodosertão.com.br barra TV. Diga aonde você está nos vendo, não é? para que a gente possa mandar um abraço aí para você e um alô. Eu sei que nós estamos vendo, nós estamos aparecendo aí para o mundo inteiro, para o planeta, como dizem. Né? Então eu quero mandar meu boa noite a você, internauta é, em todo o planeta, que está a partir de agora conosco aqui no Diário é, Esportivo, mandar um abraço aí já bem carinhoso àqueles que já se manifestaram na espera do nosso programa aqui na TV Diário, do, do Diário Esportivo, e... O nosso boa noite hoje a todos os grandes desportistas, aos futebolistas. Mas quero mandar também o nosso boa noite é, em solidariedade, em, em, em nome de todos os cajazeirenses e cajazeirados, à família do Tibério, que é, infelizmente foi é, vítima de um acidente no estádio Almeidão é, no último domingo, né? uma tragédia, vamos dizer assim, e ele veio a óbito, ele veio a falecer. Professor, como eu, né? batalhador, como nós, e aqui vai a nossa, a nossa homenagem, a nossa solidariedade à família, a todos os torcedores do Altinho do Amor, né? é, como nós carinhosamente chamamos, o Alto Esporte, e fica aqui a nossa, a nossa lembrança, né? Então, a família, ao Alto Esporte, o Clube Alto Esporte, grande clube, clube tradicional do futebol paraibano, a, a, a todos os torcedores que se manifestaram na última quarta-feira, muito bonita homenagem a Tibério, a gente quer, no início do programa, prestar essa nossa solidariedade, é, esse nosso voto de pesar aos seus familiares pelo falecimento do Tibério. Mas, é como disse um sobrinho dele, Morreu vendo o alto esporte, né? morreu vendo o seu clube de coração. Né? Então, é, fica a tristeza, a saudade né? é, de um grande automobilista, né? de um grande torcedor do alto esporte que se foi. Bom, então, meu boa noite a você. Boa noite, hoje eu vou dar dois, dois boas noites diferentes. Aliás, diferentes só no aspecto de falar. Um boa noite para a cidade de Souza, para os Souzenses para toda a torcida do dinossauro, né? é para o, o presidente Aldione, grande amigo, né? é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, a mandar o meu boa noite para a grande torcida do nosso Trovão Azul do Sertão, o Atlético, a Mancha, né? ao nosso presidente Júnior Quirino, e a todos os atletas, todos os jogadores do nosso Trovão Azul do Sertão, a comissão técnica aqui, representada hoje pelo Austin Lobo, que está conosco, e desejar um domingo de clima, um dia em clima de muita paz, de muita tranquilidade. É isso que nós queremos. O futebol precisa disso. O futebol precisa resgatar a tradição de ter em campo as famílias, não é? participando, vibrando, torcendo, não é? como o futebol era antigamente, não é? era antigamente. Então, boa noite ao torcedor do Souza, ao torcedor do Atlético, domingo, 18h15, casa cheia no Perpetão. Bom. Nós estamos aqui, já deu para sentir, né? É, o nosso, nosso Austin Lobo, que é o treinador do Atlético, Cajazeirense de Desporto. E para nós, o Austin, é um prazer tê-lo aqui. Agradecer né? é, a sua vinda. É, você veio, inclusive, hoje sem o, o jantar tradicional, né? Correu aqui para nos servir. E o meu boa noite para você. E já em agradecimento à sua vinda, para que a gente possa bater aqui um papo bem legal, bem descontraído, sobre o nosso logo, o Atlético, o futebol. Hoje nós vamos dar uma reviravolta nisso tudo aí, dar uma virada aí nessas coisas que a gente gosta de conversar. Boa noite. É, boa noite, Rio Desmão, e a todos os internautas né, que estão nesse momento conectado E estamos aqui para falar das coisas do Atlético. Temos aí um jogo muito importante para as nossas pretensões, apesar de estarmos em situações diferentes, um lutando por uma vaga na final e o outro apenas para cumprir 
o término do segundo turno e do primeiro turno e somar alguns pontos para que a gente possa, é, já na quarta-feira, iniciar o nosso trabalho de segundo turno com força total e tentar conquistar essa vaga, que já só vai restar duas né, depois desse término do primeiro turno. É, costumeiramente eu faço assim, quando eu trago meus convidados aqui, né, é, para essa, eu chamo a tribuna de honra do nosso futebol, eu costumo fazer uma pergunta é, rapidamente assim, é, bem, bem para dar uma para dar uma para dar um enfoque ao, ao nosso internauta é, para que ele tenha um conhecimento melhor daquela pessoa que nós estamos entrevistando e a pergunta é o seguinte quem é o Austin Lobo é, o Austin Lobo entrou no futebol profissional em 1986 iniciou a carreira no Botafogo é, passou também pelo Alto Esporte Santa Cruz Santos é, 13 é, América de Natal, ABC Entre outras equipes Tive minha carreira amadora Numa equipe amadora De Cruz das Armas, o central de Cruz das Armas Do nosso amigo Pedrinho E logo em seguida Fui convidado a participar da equipe do Botafogo No Botafogo eu fui, Iniciei minha carreira em 1986 Minha estreia como jogador profissional Por coincidência foi aqui em Cajazeiras Onde no, Nessa primeira partida eu tive a felicidade De ganhar de 1 a 0 aqui do Atlético e logo depois continuei e vim encerrar minha carreira também no Botafogo, outra coincidência, em 2002, com, quando iniciei o, o trabalho de, de técnico de futebol. Trabalhei em todas as categorias de base do Botafogo, da escolinha ao profissional e tive a felicidade de ser campeão como jogador e como treinador. Tive dois títulos como treinador, da primeira Copa Verão, que hoje é a Copa Paraíba, em 2003 fui campeão e também tive boas participações em campeonatos brasileiros, como o da Série C de 2003, onde chegamos em terceiro lugar com 93 equipes. Infelizmente, nessa época só subia duas equipes. Tive uma passagem pelo Nacional de Patos como treinador, pelo Esporte de Patos, pelo Cruzeiro de Itaporanga, pelo Souza. Agora estou aqui é, defendendo as coisas do Atlético. Também tive uma passagem pelo futebol de... de de Alagoas, estive lá em, em, no CSE de Palmeira dos Índios já como treinador e agora estou defendendo as cores do Atlético e eu espero poder ter sucesso. Eu tive um, um início de campeonato muito conturbado porque já peguei aqui o bom de andando, como se diz na gíria do futebol e quando você pega um trabalho já iniciado por outras pessoas, fica, às vezes fica difícil você é, corrigir, mas a gente tem trabalhado muito e graças a Deus a, aquela aquela preocupação de que o Atlético seria rebaixado, isso já, já saiu, então vamos ter mais um pouco de tranquilidade para que a gente possa trabalhar com mais é, é, firmeza nesse segundo turno e buscar essa, essa, uma dessas duas vagas que ainda tem para a final do campeonato. É, Washington, eu, eu, eu sempre faço uma comparação é, profissional e sempre nós profissionais, é, nós na nossa profissão a gente mira alguém, ou seja, a gente tem um reflexo de, uma, de um grande profissional que a gente admira, né? E você já enumerou aí sua rica e vastíssima carreira como jogador. Nesse tempo todo que você teve aí à frente, você se molda em algum treinador que, que, que foi seu treinador na época de jogador? É, quem foi um grande treinador na sua concepção para você? Olha, eu tive vários treinadores, né, e, e de estilos diferentes, mas eu, eu procuro sempre pegar as coisas boas de cada treinador, assim, principalmente a, a parte do, de, é, psicológica, a parte de trabalho, mas eu procuro ser eu mesmo, né, eu jamais vou, vou querer ser igual a outro, ou aquilo, ou, ou qualquer outro treinador, então eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de trabalhar, Gosto de, de, de alguns treinadores do futebol brasileiro. A gente tem... É, é, o que eu admirava demais era o Tele Santana. Eu, tinha, eu gostava muito de ver as equipes dele jogar, porque era um futebol alegre, um futebol de toque de bola, um futebol muito objetivo, futebol para frente. Então eu procuro me espelhar nesse sentido. Agora, não tento copiar nenhum treinador. Eu procuro ser eu mesmo para que é, no futuro... 
quando eu parar, eu ter certeza de que eu dei o meu melhor para o futebol, eu dei o meu melhor na minha profissão e que eu deixei é, alguma coisa para o futebol. Caissara, você foi? Conheci Caissara, grande treinador, passou pelo Botafogo várias vezes e foi uma pessoa que, muita tranquilidade, um treinador muito tranquilo, um treinador que conhecia muito de futebol e eu aprendi muitas coisas alguns trabalhos de, de campo, ali a gente procura é, é, trazer, só que hoje o futebol está um pouco avançado, está um pouco moderno, e a gente pega o que dá para encaixar no futebol moderno de hoje, a gente procura sempre ter as lembranças daqueles treinadores, que eu quando, quando jogava eu gostava de fazer o seguinte, quando eu vi um trabalho diferente de um treinador que chegava assim, eu já copiava, eu chegava em casa e copiava no caderninho para ficar ligado ali, né? Então, quando... Comecei a minha carreira como treinador, o que é que eu fazia? Eu aplicava todos aqueles trabalhos na, é, nas categorias de base do Botafogo. E tive a felicidade de, de fazer um bom trabalho em 2002 mesmo, quando o Botafogo teve um, uma séria dificuldade financeira, onde o Jair do Dantas, que era o presidente, é, é, partiu, né, vamos dizer assim, partiu com, com o restante da diretoria e a gente ficou numa situação difícil. Como eu tinha um bom trabalho, é, é, na minha categoria de juniores, eu tinha 22 jogadores com qualidade de subir profissional tranquilamente. Inclusive subiram 10 jogadores e a gente conseguiu terminar o campeonato. Eu ainda voltei a jogar, foi um fato até interessante, que eu voltei a jogar para ajudar a terminar o campeonato. E a gente conseguiu um, um vice-campeonato do Botafogo. Se não tivesse feito um trabalho de base bom, com certeza o Botafogo teria tido muita dificuldade até para jogar, botar alguns atletas em campo. E, e tudo isso faz parte de um aprendizado e a gente procura dar o melhor da gente em qualquer equipe que esteja. Eu achei uma coisa muito interessante, até elogiei esse, eu, eu elogiei essa condição é, sua com relação ao Botafogo e eu disse ali tem um dedo de rosto. Foi agora, quando o Atlético ficou em João Pessoa e o Atlético treinou na, Mar na Maravilha do Contorno, é, vi até uma foto sua com o Vilar. É, vocês batendo papo lá, conversando sobre Cleitinho, né? saiu toda essa reportagem e eu disse, olha, o nome, é, todo esse aspecto que pesa de tradição de Washington Lobo, ajudou em muito agora o Atlético, você conseguir lá, maravilha do contorno e tal, para que o Atlético pudesse treinar lá. É, não somente a minha influência, como também a do meu auxiliar, né? o Ayrton. Né? O Ayrton teve uma passagem também pelo Botafogo, é, é, um, é um rapaz que está iniciando sua carreira de, de auxiliar, mas com pretensões de ser treinador e tem uma convivência muito boa também com o Zezinho do Botafogo, com o Nelson Leira, com toda a diretoria do Botafogo, o Ariano Vanderlei, o próprio Bena Supervisor. Então temos esse contato e, e isso é de praxe. Então quando você tem esse, esse, essas pessoas que lhe consideram e que você fez um bom trabalho na, naquela equipe, é, é, é normal você chegar. Se o Botafogo vir aqui a Cajazeiras, com certeza eu vou procurar dar uma boa assistência, se eles precisarem do, do, do estádio, de algum alojamento, alguma informação, a gente vai dar as informações melhores possíveis, porque o futebol, o, os três pontos é decidido dentro de campo. Aí sim, aí a gente vai brigar dentro de campo, no bom sentido, para conseguir aqueles três pontos. Mas quando... A, a, a equipe adversária chega na cidade, a gente tem que tratar bem, a gente tem que receber bem, porque é, é, somos todos, todos fazemos parte é, do mesmo objetivo. Estamos ali para engrandecer o nosso futebol. Então temos que tratar nossos adversários bem na sua chegada à cidade, porque estamos recebendo os visitantes. Então eu espero que, pegando já essa deixa, que a torcida do Atlético possa receber bem a torcida do Souza, porque não vai ser só esse jogo. Nós vamos ter vários jogos ainda daqui para frente. Então, vários campeonatos. Então, temos que receber bem. Agora, dentro de campo, cada um faça a sua festa da melhor maneira possível. E eu espero que a torcida do Atlético possa fazer uma grande festa, ajudando a nossa equipe a conseguir uma grande vitória diante do Souza. Bom, demos uma revirada aí, conversamos sobre você, sobre sua, sua, seu início, né? sua carreira de jogador, depois a parte de treinador. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre o Atlético. Né? É, você esperava vir para o Atlético assim, tão rápido? Não, olha, é, algumas vezes o pessoal comentava, né? Ó, oh, teu nome foi, foi vinculado lá, tá, foi ventilado lá e, e nunca se concretizava, né? Eu até falei isso para você ali em off, né? Que às vezes Exato. 
e a gente sempre dizia, olha, traz o Osto. Ah, o Osto está é, é, é funcionário público, não dá para vir, mas chegou a hora e está aqui. É, aconteceu, né? Eu, eu iniciei o trabalho desse campeonato na, na, na Queimadense, onde a gente fizemos alguns jogos lá, e logo em seguida houve é, esse convite do atleta, por ter sido feito ali naquele momento ali que a gente não, não se encontrava tão bem na Queimadense, então facilitou a minha saída para que eu pudesse vir aqui ao Atlético é, é, mostrar o meu trabalho. E graças a Deus deixei as portas abertas, né? Porque nada melhor do que você chegar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Então é, tenho amigos na Queimadense e estava torcendo para a Queimadense, estou torcendo para a Queimadense sair dessa situação que possa se manter aí no no Campeonato Paraibano do, do próximo ano, mas futebol tem isso, futebol quando você não dá uma certa condição para a sua equipe técnica trabalhar, há uns convites, a gente fica aguardando e quando há aquele convite de outra equipe que tem uma condição melhor, a gente procura é, é, mudar de, de equipe para que a gente possa fazer o trabalho da gente com tranquilidade. É, eu sei que quando cheguei aqui em Cajazeiras, não estava mil maravilhas, Tínhamos, tivemos muita dificuldade para iniciar esse nosso trabalho aqui. E graças a Deus conseguimos, pelo menos de início, é, é eliminar esse, esse fantasma do, do rebaixamento, né? que seria é, terrível para o futebol de Itajazeiras. E agora estamos numa fase de, de reformulação, então estamos trazendo alguns atletas para que a gente possa fazer um atleta mais forte e que a gente possa brigar pelo título do segundo turno, que é o nosso maior objetivo. Temos esse clássico no domingo, um, um clássico é, não só de Atlético e, e Souza, como também de Cajazeiras e Souza. Né? Então está envolvido tudo aqui nesse clássico. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo, que os atletas possam ter muita força dentro desse, desse contexto, dessa, dessa briga saudável, né, que eu digo assim, dentro de campo eles possam batalhar, possam ser guerreiros, possam durante os 90 minutos ali, é, se não conseguir... É, é, jogar um bom futebol, mas que pelo menos na vontade, tenha mais vontade do que a equipe do Souza e a gente possa é, conseguir esses três pontos, que é muito importante para a gente, já na quarta-feira, reiniciar o nosso trabalho de segundo turno, como também é, é, tirar qualquer possibilidade do nosso adversário é, conseguir uma das vagas para a final do campeonato nesse primeiro turno. Bom, Osto, você falou uma palavra aí que é muito muito comum no dicionário de futebol, que é reformular o elenco, reformular o grupo de jogadores. É, essa, refor essa reformulação, ela está andando bem, ou ainda está lenta? É, posições que você gostaria de ter mais um, ou até dois jogadores? Como é que está esse processo hoje? Eu diria que está tá se encaminhando, está se encaminhando, a gente já temos alguns atletas aí que chegaram à cidade, é, o, o Juan, que veio do, do Nacional de Patos, e o Luciano Tandera, que veio do Cururipe, são dois jogadores que já chegaram para nos ajudar, mas precisamos de mais alguns, precisamos ainda de mais um goleiro, estamos, é, é, nosso presidente, com o restante da diretoria, o, o Ronaldo e, e o Arlan, eles estão articulando isso para que a gente possa... É, trazer esses atletas aí já que temos até é, 24 horas antes da, dos jogos de volta do segundo turno então estamos com calma para a gente trazer as peças corretas para que a gente não venha errar porque está difícil trazer jogador e então a gente está muita cautela para a gente acertar, tentar acertar não diria 100%, mas se a gente conseguir acertar 90%, com certeza a gente vai fazer um, um grande segundo turno bom é, nós temos aí, chegou é, é, o lateral direito, né? Chegou o lateral direito. O Kaká. O Kaká, depois chegou o lateral esquerdo. O Thiago. O Thiago. É, chegou o Juan. O Juan, né? atacante. E agora atacante. você está me dizendo que chegou o Luciano. É, o Luciano Tandera, é o zagueiro, né? Ah, está é regularizado e já está com condições de jogo para esse clássico dentro do Souza, já que tínhamos perdido o nosso Marconi, né? É, que tinha sido expulso no último compromisso. Ia ficar uma lacuna aberta ali. Mas já está regularizada, já tem 
é, o Luciano aí para recompor a nossa zaga ali. Da Silva. Como também o da Silva que está se cuidando ainda da enfermidade que ele teve. Ele teve um problema de anemia muito sério. Além do, do, do problema intestinal, ele teve esse problema de anemia. Então ele está se cuidando e agora no mais tardar, no dia 20, ele já está é, retornando à cidade de Cajazeiras para que ele possa compor o elenco ali e nos ajudar aí nessa caminhada. Renatinho. Renatinho também da mesma forma. É, ele teve é, é, um problema gastrointestinal também, como também teve outro problema que é conhecido, que o pessoal chama de cobreiro. Então, é, é, começou na, na, na face dele aqui, tomou toda a cabeça, mas ele já, já foi interno, foi medicado e já está se recuperando. É outro que vai voltar para nos ajudar. São dois jogadores assim de uma, de uma, de uma qualidade boa para, para ajudar o Atlético. Com certeza, esses dois jogadores é, eles vão somar muito com o restante do grupo que temos aí, com mais alguns que vão chegar para que a gente possa realmente fazer um grande segundo turno. Marcelo Paraíba. O Marcelo Paraíba está em negociação, né? Tá... Pequenos detalhes aí para que a gente possa trazê-lo. Vem mais um atacante, fala Marcelo Paraíba. Vem o Marcelo e mais um. Se o caso o Marcelo não, não venha a ser concretizado, a gente vai procurar outro. Ah, se, se fala na imprensa aí que o França poderia voltar Pode ou não pode? Eu acho que nesse momento o, o, França, o França não foi dispensado do atleta O França pediu para sair Então devido a, a, aos problemas que estava sendo vinculado aqui internamente né? a, a equipe está mal é, é, não, os resultados não, não estavam vindo Ele também não estava jogando bem Pediu para sair E é aquele negócio O bom jogador sempre tem a porta aberta Vamos ver como é que o França está lá agora Vamos pegar informações Vamos ver se o França Quer, quer voltar, voltar Quer voltar né E se tem condições de o França voltar Tudo isso são, são vários, vários fatores né Não sei como é que o França está Onde ele está agora se ele está bem, se não está, se está fazendo gol, se não está. Então, eu só sei que quando eu cheguei aqui, o França não, não estava muito bem, deu uma melhorada, depois voltou a, a cair novamente seu, o seu rendimento, porque eu sei que trata-se de um grande jogador, um jogador de uma performance muito boa, mas que infelizmente não estava é, feliz aqui no Atlético. E quando você não está feliz no lugar onde você está trabalhando, então a melhor coisa que você faz é pedir para sair. E foi o que ele fez, né? Mas isso não quer dizer que o França não possa voltar, que o França não possa ser é, 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 reincorporado ao grupo. Mas é, é aquele negócio. Eu não sei como é que o França está. Algumas pessoas me perguntam, o França vai voltar, o França vai voltar. Eu não sei se o França vai voltar. Por enquanto, o que a gente tem de concreto é que vamos precisar de mais dois atacantes, porque só temos o Júnior Mineiro e o Flavinho. E, e o Flavinho que não está totalmente recuperado de uma lesão que ele esteve é, nesse primeiro turno e ele está se recuperando, está jogando aí no sacrifício para nos ajudar devido à falta de justamente de termos mais alguns atacantes ali no, no banco de reserva. Temos alguns garotos, mas são garotos que eu não posso jogar uma responsabilidade em cima dele. No caso do, do William Bala, temos o, o Clisma Mateu, temos o, 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 o Jean, o G. Ítalo. São garotos que a gente tem que ir trabalhando aos poucos e colocando justamente como eu estou fazendo com o Jefferson, nosso lateral esquerdo. Ele está tendo a oportunidade, já entrou em duas, três partidas, tem entrado, tem entrado bem e a gente aos poucos vai, vai colocando esse pessoal para jogar. E o que acontece do Atlético hoje não ter uma base sólida, assim, um, jogadores da base com condições de chegar e ser titular do Atlético, porque é justamente por isso, quando termina o campeonato, esses garotos ficam parados. Então eles passam seis, seis, oito meses parados. E quando vai recomeçar, então já perdeu tudo. Então tem que dar-se dar um jeito. O atleta se estruturar, ter um treinador aqui na base para dar continuidade a esse trabalho. É, a diretoria se empenhar mais para que possa pegar esses garotos. Se não tiver um trabalho aqui, colocar em outra equipe. Nem que eles fiquem só treinando, mas que eles dêem continuidade ao trabalho. Porque senão eles voltam a estar a zero novamente e fica muito difícil de você colocar 
é, um atleta desse para jogar. Bom, já mandando um recado para você aí que está conosco, você é internauta, mande sua mensagem, né, diga onde você está é, nos vendo, diga, dê a sua mensagem, diariodosertão.com.br barra TV, né, manda a sua mensagem para cá. Nós vamos ao primeiro break comercial e depois a gente retorna aqui com o nosso louco, que eu tenho algumas coisas aqui para falar com ele, principalmente, principalmente sobre esse clássico é, de domingo, Atlético e Souza. Primeiro break para você. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, perfil, produções e locações. Organização Tico Mildezas. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, agência de publicidade. E Cedic, centro de diagnóstico de cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza é aqui na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Com o PAC, o programa de aceleração do crescimento, o governo federal vem realizando várias obras de infraestrutura na Paraíba, como a duplicação da BR-101 até a divisa com o Rio Grande do Norte, que já é uma realidade. E a construção do canal da vertente litorânea, um sistema de adutoras que no ano que vem vai levar as águas do São Francisco para mais de 200 mil moradores do semiárido. O trabalho do governo federal não para aí. O Minha Casa Minha Vida já realizou e continua realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias. Foi tudo para mim. É o nosso lar, nosso endereço. É um sonho realizado. Na educação Dezenas de creches estão sendo construídas para garantir mais atenção às crianças e tranquilidade aos seus pais. Estou muito feliz por ela estar aqui na creche. Hoje eu tenho orgulho da cidade onde eu moro. E só este ano, o Instituto Federal da Paraíba vai implantar mais cinco novas escolas técnicas no interior. Agora a gente pode fazer esse curso na própria cidade. É um sonho que se realiza. E vem mais por aí. Até a próxima. Brasil, país rico é país sem pobreza. Hoje o Armazém Paraíba entra em campo com a melhor seleção de celulares. Tem o novo celular Sony Quadricorp por R$ 10,99,90. O smartphone LG baixou R$ reais. Agora fica por R$ 399. Esse Galaxy fica por R$ 10,28,90. O Samsung de três chips, só R$ 10,12,90. E o celular de dois chips com câmera tá quase de graça, apenas R$ 12,16,90. Hoje a melhor seleção de ofertas do Armazém Paraíba entra em campo. Vem aproveitar! A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rock Nu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja cheia de charme. Onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de charme, moda masculina e feminina. Cheia de charme, moda para todos os gostos. Por que esperar Por que mais? Esperar mais. Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro zero quilômetro na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat, prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A AC2B convida você, cajazeirense ou cajazeirado, para uma noite imperdível. Será neste dia 4 de abril, a partir das 21 horas, no Esporte Clube Cabo Branco. A segunda festa de arromba, uma noite de cajazeiras em João Pessoa. O pai literá animação de... Vem, mãe, vamos vem guardar. Estou guardando o que é de bom. Você não pode perder a segunda festa de Arromba, uma noite de Cajazeiras em João Pessoa, neste dia 4 de abril. 
participação especial do grupo do forró de Pé de Serra. A sensação do momento de Cajazeiras para o Brasil. É o forró, toda Saber como é a vida, bota o pé na estrada só pra ver como é que é. Adquira já a sua mesa Sabe convite é pelos fones 9969-3767-3252-1012 ou 9332-8275. Realização Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília. Oferecimento Armazém Paraíba. Apoio Seus Turismo Toda ternura E todo o meu amor Bom, cá estamos nós Voltando aqui para o nosso Diário do Sertão Vou dar um abraço aqui para Julian César Lá em Natal Ele e toda a rapaziada do Sub-20 Do América de Natal ele está lá nos, nos vendo, participando, né? Ele está lá com toda a rapaziada do Sub-20 do América. Então a gente manda um abraço aí para os, os jogadores da, do Sub-20 e precisamente aí para o Julião César. Um abraço aí para vocês. Com certeza vocês estão aí se preparando né? para ser daqui a pouco o nosso o nosso, um dos nossos craques, ou o nosso craque, ou os nossos craques, não é? A verdade é essa. Bom, Washington, agora é, vamos falar do jogo do Atlético contra o Souza. Você esteve lá e agora está cá. <risos> um momento desse, a experiência sua desse embate aí, fundamental, não? Com certeza. A gente que vive no futebol há mais de, de 20 anos, a gente sabe da importância de, de um clássico. Independente se uma equipe está na ponta da tabela ou está em último lugar, um clássico é sempre um jogo diferente. É um jogo é, em que todos os atletas querem participar. É um jogo que a cidade se movimenta. É um jogo que a diretoria procura dar a maior tranquilidade possível ao seu elenco para que eles possam, é, dentro de campo, dar o seu melhor. É um jogo que a torcida se resguarda para ir para esse jogo, a torcida comparece, faz a festa, é um jogo que deixa você praticamente sem dormir. Mas a gente que vive dentro do futebol há mais de 20 anos, como eu já falei, a gente procura passar um pouco da nossa experiência, aquilo que a gente já vi vivenciou né, dentro do futebol. Né? E eu tive a felicidade de ser atleta e sei como é aguardar um clássico tão importante quanto esse, e estamos trabalhando nesse sentido também, para que os jogadores tenham uma maior tranquilidade e que possam realmente é, dar o seu melhor, jogar e durante os 90 minutos conseguir essa vitória aí, para que a gente possa premiar essa nossa torcida que tem nos ajudado muito durante todo esse percurso de primeiro turno. Pelo time que nós temos, é, pelos jogadores que nós temos, eu entendo de que nós temos um time muito experiente né, para um jogo dessa natureza. Está tá correta a minha visão? É, a gente tem, a começar do nosso goleiro, né? A gente tem o Bel ali, que é um jogador que está acostumado aí a, a grandes clássicos, a grandes jogos, né? Jogador que já jogou vários campeonatos paraibanos. Temos o nosso Cleitinho, né? Um jogador experiente também, o Cleitinho Cearense. É, temos ali o Dinho, nosso volante, também de muita experiência, o João Mineiro, o próprio Flavinho e alguns garotos aí que já passaram por situações parecidas né, em outros campeonatos. No caso do, do Kaká, do, do Thiago, do, do Juan, apesar que eu creio que é um dos mais novos, já teve a oportunidade de jogar um clássico, um clássico lá em Patos entre esporte e nacional e eles sabem a importância isso é igual em todo canto não tem diferença é clássico é clássico não interessa onde seja tem aqueles que com a maior torcida né e tem aqueles que tem além de ter a rivalidade do clássico ainda tem a rivalidade da cidade é o caso aqui de, de casa atlético e, e, e Souza, Souza né? Cajazeiras e Souza Cajazeiras e Souza é interessante isso eu falo assim porque é, clássico é clássico isso aí é quem, quem, quem acompanha, 
quem estuda, quem vive o futebol sabe disso. E eu falo justamente isso porque é, se falava muito que o Atlético iria tomar uma sonora goleada naquele jogo lá em Souza, né? E olha, foi por detalhes, né? É, você tem a ideia, né? É. Por detalhezinho a gente não, não ganhou aquele jogo. É, e um detalhe no momento crucial, né? A partir do momento que a gente conseguiu empatar a partida em 2x2 e tivemos logo em seguida uma chance onde o goleiro do Souza, o, 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 se não me engano o Ricardo, ele, ele fez duas defesas espetacular, uma atrás da outra, por sinal era o França, nosso atacante, o França tentou tirar a bola dele e ele fez, e logo depois, uns três minutos depois, a gente tomou o terceiro gol. Então era um jogo que fizesse ali o terceiro gol, com certeza sairia vencedor. Então foi uma partida bem disputada, e essa de domingo também não vai ser diferente, não vai ser nada fácil para nenhuma das duas equipes, vai ser um jogo bem disputado, um jogo que os detalhes vão decidir. Porque é uma equipe querendo a classificação, querendo, buscando uma vaga na, na final do campeonato e outra equipe é, querendo buscar os três pontos e querendo terminar, acima de tudo, com uma vitória dentro de casa, já que ganhamos poucos jogos aqui no Perpetão. E temos que conseguir mais uma vitória aí para que a gente possa... É, é, terminar essa primeira fase aí com um grande jogo, uma grande vitória e iniciar na quarta-feira já com mais tranquilidade, já que vamos jogar novamente em casa e dar uma boa sequência de vitórias aqui no Perpetão. Para o Souza, é, é, é aquela máxima do futebol, é vencer ou vencer. Você espera o Souza vindo para cima, é, você espera um Souza mais cauteloso. Qual é a sua visão nesse momento? É, é, o Souza com certeza ele vai vir muito cauteloso ele não vai vir no desespero para ganhar de todo jeito não é, eu creio que ele possa ter esse desespero caso no segundo tempo ele, ele não esteja com resultado a seu favor se ele esteja com resultado desfavorável com certeza aí sim ele possa ser que ele venha para o desespero mas vai ser um primeiro tempo muito equilibrado, um primeiro tempo muito estudado e no segundo tempo com certeza, por tudo e nada. Então, estamos precavidos para qualquer tipo de situação. Estamos trabalhando nesse sentido aí. Se eles vier para dentro, a gente está preparado. Se eles também vier estudar a nossa equipe, também estamos preparados. E eu espero que a gente possa realmente fazer um grande jogo. Com muito respeito que a gente tem aos profissionais que tem no Souza, a gente vai em busca da nossa vitória. O time está escalado? Temos é, o nosso trabalho ainda neste sábado e aí então eu vou fazer, relacionar os atletas que irão para a partida, mas o time já está já tá escalado sim, está na minha cabeça aqui, mas eu só vou divulgar momentos <risos> antes é, do jogo. Né? Como é de praxe, vamos deixar aí todo mundo na expectativa. É, Cleit Arens, ele foi, ele voltou, né? ele, ele, ele se dava-se como certa a sua saída, mas ele retornou, vai continuar no Atlético e um jogador que foi muito bem utilizado, acho que o ano passado, na temporada de 2013, é, lá no meio campo, lá no meio campo. É, houve algum treinamento da semana com ele ali pelo meio campo tal? É, treinamos essa possibilidade do, do, do Cleiton também jogar ali na meia, né? Mas o, o próprio Cleiton, é, em conversa particular comigo, ele se diz ala esquerda, entendeu? Aquilo foi uma situação que houve no ano passado, que ele teve muito bem. Muito bem, mesmo. Muito bem, e até em algumas partidas desse primeiro turno aqui, que eu coloquei ele lá para o meio lá, ele também saiu bem. Mas, a, a princípio, a gente vai tentar colocar o atleta naquela posição de origem, aquela posição que ele quer sair jogando. Caso o clube necessite ali, o momento da, da partida ali, a gente pode fazer essa mudança. Acho que você ganhou um bom reforço, foi Theo, né? Theo. É, o Theo é um jogador, experiente. um jogador experiente, um jogador muito voluntarioso, um jogador batalhador, um jogador que realmente soa a camisa e tem nos ajudado bastante. Então o time está definido na cabeça? É, o time já está definido na minha cabeça aqui. Eu espero que não aconteça nada, nenhum problema de saúde, né? porque nos últimos 20 dias Tivemos muitos problemas é, é, de desinteria e isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade 
Para você ter ideia, naquele jogo do Campinense, eu estava com 14 atletas com, com problema de, de, de diarreia. E foi aquele fiasco, aquele jogo, né? Então, perdemos de 5x1, poderíamos ter tomado mais gols e tivemos muita dificuldade. Até o pessoal que estava no banco com um problema também, a gente é tanto que eu, que eu tinha direito a, a três substituições e só fiz uma. Porque quem estava no banco não tinha condições nenhuma de entrar. E, e isso afetou. prejudicou e afetou bastante. Já no jogo também contra o CSP, contra o próprio Autosport, a gente estava com alguns jogadores é, doentes. E eu espero que para esse jogo contra o Souza aí, já que está todo mundo já recuperado, todo mundo sadio, a gente possa é, contar com todos, para que a gente não tenha nenhuma baixa aí, que a gente possa colocar o que o Atlético hoje tem de melhor para fazer esse jogo difícil diante da equipe do Souza. É, vou voltar, encerrei esse papo com você do, do, do jogo contra o Souza. Voltando aqui para o segundo turno do campeonato, que começa na quarta, a gente pega o Botafogo aqui, é, sem sombra de dúvida, um jogo dificílimo, a gente já pega uma pedreira, né? em seguida a gente pega o alto, também aqui, está muito bem armado o alto esporte, está né? muito bem armado o alto esporte, e assim, você tem dois jogos em casa para pontuar, né? você tem dois jogos para pontuar, porque quem quer brigar lá em cima, logo, tem que fazer o dever de casa. Dever de casa. Correto, a gente tem esses dois jogos, depois vamos sair pra, para o Campinense, depois voltamos, fazemos mais dois jogos em casa, depois fazemos dois fora e vai ficar sendo assim, dois em casa e dois fora, dois em casa e dois fora, no meio da tabela a gente sai uma vez, volta e encerramos a nossa participação com os dois jogos fora de casa. Então temos que é, trabalhar muito nesse sentido de fazer primeiro o dever de casa e tentar conseguir alguns pontos fora de casa para que a gente chegue na frente. A nossa visão é de que o segundo turno, esse retorno agora que começa, ele é mais difícil, porque entram dois grandes clubes, Botafogo e Três. Correta a minha observação? Não, com certeza. O nível vai subir muito, né? Porque está saindo as duas equipes que não conseguiram é, fazer um bom campeonato, que ficaram as duas últimas, e vai entrar duas equipes fortes, duas equipes que estão disputando, vão disputar campeonato brasileiro, e que estão com seus elencos bastante é, é, reforçados, né? jogadores é, é, no nível técnico bem alto, mas, é, como eu já disse, eu digo aos atletas, é, a luta é contra todos, então a gente tem que, já que a gente não tem uma técnica muito avançada, a gente tem que se superar no trabalho, a gente tem que se superar na vontade, a gente tem que ter mais vontade, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que é, é, se doar mais, para que a gente possa, é, diante dessas equipes consideradas grandes, a gente possa fazer um, boas apresentações e conseguir o resultado. A minha visão que eu tenho de fora, né, eu não tenho acompanhado, é, eu não tenho sobrado tempo para ir lá, eu gostava muito, gostava não, gosto muito de ir no perpetão, ver o treinamento e tal, ver os treinos, mas não tenho é, tido muito tempo para isso. Mas a, nossa, a minha visão de fora, vendo esses últimos resultados, é que o time começa a ganhar a cara de Washington Lobo, na qualidade, na competência da, dos passes, o trabalho de fundamentos, né, que é fundamental. É, você falou do trabalho de base, às vezes os, 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 os jogadores chegam sem nenhum trabalho de base, não sabem passar, não sabem cruzar. É, tudo que relaciona ao futebol na parte técnica. Está ganhando mesmo essa cara de Washington Lobo bem? É, com certeza, a gente procura sempre trabalhar isso aí, né? Os fundamentos do futebol, principalmente o passe, é, é o mais importante. Se você tem uma equipe que erra pouco, então você vai ter mais posse de bola, você vai, quando você tem mais posse de bola, você vai criar mais, você vai, vai ter mais oportunidade de fazer gol. Quando você tem uma equipe que erra muito passe, então você vai correr mais atrás, vai se desgastar mais. Porque quem está com a bola corre menos. E quem está sem a bola, com certeza vai correr mais. E as dificuldades são muitas, né? A gente tem dificuldades em, em não ter um campo particular para é, fazer os treinamentos, porque o ideal é você treinar de manhã e à tarde é, no local onde você vai jogar. E, infelizmente, nós não temos essa, essa condição, né? Temos é, é, os três dias que é determinado para que a gente possa fazer o nosso trabalho e, às vezes, por muita insistência, a gente consegue ainda outros dias, né? Com, com o aval do, do, do Adelson, né? que tem nos ajudado muito, mas a gente sabe que né, não só depende dele, né? tem um secretário de, é, de esporte por trás disso, mas é, na medida do possível a gente tem trabalhado e tem conseguido é, fazer 
com que a equipe possa jogar, possa trabalhar bem a bola e criar algumas oportunidades de gol para que a gente faça boas apresentações. Bom, nós vamos para o segundo break, em seguida a gente retorna para finalizar o programa, finalizar aqui o programa com o Austin. Hoje o programa totalmente é, sobre o Atlético, né, voltando-se aí para a vinda de Washington, conversamos sobre o futebol, a, a sua carreira, né? então daqui a pouco, depois do nosso break comercial, a gente volta para encerrar o nosso diário esportivo dessa sexta-feira, 14 de março de 2014. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, perfil, produções e locações, organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar, Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777, Transportes Marajó, fazendo acontecer, Plus, Agência de Publicidade, e Cedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com Tomografia Computadorizada. Campeonato Paraibano, com jogos do Atlético e Souza é aqui na sua TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Agora no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Doutor Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Doutor Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Atenção Cajazeiras e região, na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até oito vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Massa e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade. É na Leia Livraria e Magazine. O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação nas melhores universidades do Brasil. Além de tecnologia laboratorial de alta precisão. Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras e se você precisar, a gente vai até você. Central Lab, cuida de você. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para ele... Emergência, telefone 35221777 e marcação de exames 35224773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão, de Souza para o Mundo. São 20 horas mais 
oito minutos, nós estamos na apresentação do nosso diário esportivo e nessa volta né, nós vamos aqui é, já na parte final do programa é, dizemos da nossa alegria, da nossa grande satisfação né, de hoje termos aqui o nosso treinador né, do atleta Cajazeirinha de Desporto, eu tinha dito lá, repetindo o que eu falei no início do programa, tinha dito ao Washington, ali em off, a gente estava conversando, e eu dizia, ó, oh, Washington, várias vezes né, se cogitou lhe trazer para cá, mas é, por conta de um possível vínculo, né, que ninguém sabia disso, é, atirava-se assim, não, o Washington tem, o Washington é funcionário público, né, mas a gente é, até que enfim conseguiu trazer o Washington para cá, é, para ele dar mostrar o seu trabalho e dar uma outra, uma outra visão futebolística ao Atlético. Eu acho que cada treinador que vem para cá, ele passa um recado para nós, né? um recado para nós. E você falava do trabalho de base, esse hoje é o grande problema do nosso Trovão Azul do Sertão, não? Você não tem um time de juniores, por exemplo, para você ir lá, trazer alguém, olha, esse aqui está se destacando, vem para cá, eu vou começar a utilizá-lo. É, realmente, é, é, fica difícil. Porque a base, ela dá uma sustentação, dá, dá um suporte né, ali à equipe profissional. Quando você tem uma base boa, quando acontece alguns problemas de ordem médica, de, de contusão, e o jogador é, é, toma cartões, fica fora de uma partida, você recorre à base. E, infelizmente, o Atlético hoje não tem essa condição né, de ter uma equipe juniores que a gente pudesse ali pegar alguns atletas ali para é, compor, fazer parte do, da equipe profissional. Mas isso não é, não é só o atleta não, a gente tem percebido que no nosso futebol a maioria das equipes não trabalham bem essa base, com exceções de algumas, a gente sabe que está deixando muito a desejar. E tem muitos atletas aí que tem aparecido aí para o futebol brasileiro, que a gente quando vai ver é de onde? É de Carraseiras, é de onde? É de Souza, é de onde? É de, de Guarabira. É, temos exemplos aí, o próprio Hulk, né, de Campina Grande, que não jogou no nosso futebol, né? Então saiu direto, então devido a isso, devido à oportunidade, a organizações do, é, dos clubes em trabalhar essa categoria de base. Mas com certeza as coisas têm, têm melhorado. O nosso presidente aí, o, o, o Júnior Quirino, ele já tem uma visão. É, é, voltada para esse tipo de trabalho que a gente já conversou bastante sobre isso fiz ver a ele que é muito importante é, essa base e no, no, no projeto dele aí daqui para frente depois de terminar o campeonato com certeza ele vai aplicar é, é, essa, essa situação de, de dar um apoio a, ao amadorismo do, do atlético né? e com certeza para o ano aqui vai ser um pouco diferente, ele vai ter é, alguns atletas aí, já que estamos aqui cercados de, de cidades que têm bons valores, né? O que precisa é você ir atrás, você é, é, procurar ver esses atletas, fazer peneirões nessas cidades, para que você possa é, é, fazer uma seleção de garotos com condições de vir para cá para trabalhar, para ver se a gente forma jogadores. Finalizando o nosso papo de hoje, deixo uma mensagem aí para a galera do Truvão, para a Mancha Azul, que tem dado esse apoio aí fenomenal é, com relação ao Atlético para domingo e com relação ao Atlético para o segundo turno. É, o que eu quero dizer a Mancha, a todos os torcedores do Atlético, aqueles, principalmente aqueles que não têm nos apoiado principalmente nos momentos mais difíceis, que compareça é, levando a bandeira da paz, que possam torcer e realmente ajudar o, o Atlético a conseguir essa vitória dentro do Souza. Nada de briga porque é, você sabe que se houver algum tipo de, de, de confusão, alguma coisa é, que nesse sentido de, de bagunça, o atleta poderá perder o mundo de campo e a gente poderá ser prejudicado durante o decorrer do campeonato. Então eu quero muita paz, eu quero que eles possam vir para campo, primeiro para incentivar e depois sim, se a equipe não corresponder, possam fazer suas críticas, possam vaiar, possam... É, 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 tecer comentários é, tem espaço para isso não só é, na internet como nos jornais, como nas rádios e a gente pede que eles possam é, ser mais um jogador 
nos ajudar ali, incentivar essa equipe a conseguir essa vitória que será de, de grande satisfação para todos. Obrigado por você ter vindo, Austin. É, lhe tirei de lá, você inclusive nem, nem jantou ainda, né? vamos aqui falar no popular, mas você veio atender cortês como você é, uma pessoa extremamente fina, educadíssima, né? É, um gentleman, né? Um gentleman né? como pessoa e como futebolista, né? Porque eu acompanhei em parte a sua carreira. Eu sempre, é, eu sempre olhei o futebol da Paraíba, é, como morava em João Pessoa, acompanhei muito o Botafogo é, naquela época, porque o Autosport não tinha um bom time, né? o Botafogo era o time da vez. E. É, sempre via você lá em campo, jogando, e era aquele cara bem elegante, como ainda continua, né, elegante, lá, tal, um clássico, né, um zagueiro clássico é, que eu achava. Então eu agradeço a você ter vindo, é, ter, ter batido esse papo aqui, desejo mil, um milhão de sorte aí para você, tanto no Atlético, como é, futuramente é, em outros clubes, porque o futebol, você sabe, roda bastante, né, é. treinador roda bastante, e fica aqui essa mensagem né, de reconhecimento pelo seu trabalho como profissional e como pessoa, é, como eu disse, um gênero, uma pessoa muito educada, muito fina. É, e hoje é muito difícil hoje, a gente ter pessoas muito educadas, muito finas, principalmente no futebol. É, com certeza, isso, isso já é da minha natureza, né? Isso é, é educação que eu tive dos meus pais e, e não vou ser diferente, não vou mudar. Às vezes me altera algumas vezes, mas sempre procuro manter a calma para poder é, executar o meu trabalho. E quero dizer que onde eu passo, eu procuro dar o melhor de mim. Eu procuro me empenhar ao máximo, ser honesto com, com as pessoas que me contrataram, ser honesto com, comigo mesmo e eu espero poder dar essa alegria a essa torcida neste domingo e também continuar aqui até o término do campeonato para que a gente possa sair daqui com a consciência do dever cumprido e eu tenho certeza que se for por falta de trabalho por falta de dedicação, por falta de empenho da, da não só minha mas da minha comissão é, o Atlético com certeza vai conseguir uma dessas vagas para a final Bom, então por hoje era só o nosso diário esportivo é, fecha aqui as suas cortinas né, como Diziam aqui os grandes mestres da Radiofonia Esportiva do Brasil. Deixando um abraço para você. O meu, o nosso agradecimento aqui, meu de Jocelyn, de Pepson, do Washington, que também veio hoje aqui para fazer o programa comigo. Né? Um abraço aí a todos vocês, internautas do nosso planeta. Boa noite. Na próxima sexta, se Deus quiser, nós estaremos aqui contando os loiros, né, os loiros dos jogos do nosso Truvão Azul do Sertão. Um abraço e boa noite a todos.